In de eerste golf van corona ben ik vrijwilliger geweest voor het Rode Kruis en heb ik een aantal keren meegedraaid in een, in een woonzorgcentrum. En wat ik daar gezien heb, ja, dat is echt niet voor herhaling vatbaar. Hè. Toen zaten er mensen heel lang op hun kamer zonder bezoek. Um, toen zat het personeel echt helemaal op zijn, op zijn tandvlees. En um, ja, zagen we gewoon situaties waarin dat er niet genoeg persoonlijk beschermingsmateriaal was voor die personeelsleden om hun job te doen. Sommige van die uh, pijnpunten die zijn ondertussen echt wel aangepakt. Hè. Dus het persoonlijk beschermingsmateriaal, dat is vandaag geen probleem, gelukkig maar. Maar ik maak me nu wel zorgen omwille van het feit dat het personeel echt moe is. Um, want die corona is natuurlijk nooit echt weg geweest uit die woonzorgcentra. En je ziet dat er vandaag 2300 zorgverleners in woonzorgcentra eigenlijk zijn uitgevallen. En dus hoe minder mensen dat er... Um, beschikbaar zijn om te werken in die woonzorgcentra, ja, hoe sneller die bezoekregeling natuurlijk ook in gevaar komt. En dat is toch iets waar wij heel hard voor aan de kar hebben getrokken om ervoor te zorgen dat we nooit meer een algemene lockdown doen van al onze bewoners van woonzorgcentra en dat we die nooit meer in dat soort eenzaamheid mogen storten. Want je ziet natuurlijk dat mensen sterven aan COVID, maar mensen sterven ook aan eenzaamheid. En dus uh, moeten we daar een goede balans in vinden. Hoe vind je die balans? Dat is alleszins niet door één maatregel af te kondigen die voor al die uh, woonzorgcentra geldt. En dus zullen we op maat kunnen werken. En uh, daar zijn bijvoorbeeld kleurencodes een heel goede optie. Wanneer dat je ziet dat er heel veel besmettingen zijn uh, in of rond een woonzorgcentrum, ja goed, dan kan je uh, bez bijvoorbeeld bezoek op de kamer... Uh, ja, limiteren en wel uh, in de cafetaria laten doorgaan bijvoorbeeld. Um, als je nog naar een hogere kleurencode gaat, ja goed, dan moet je misschien bezoek um, met daartussen plexi uh, beginnen te overwegen. Maar wel altijd vanuit uh, het perspectief, wij willen dat er altijd bezoek mogelijk is. Wat zijn de, de modaliteiten waaronder dat bezoek kan verlopen in elke kleurencode? En zo'n kleurencode die kan verschillen van gemeente tot gemeente, van woonzorgcentrum tot woonzorgcentrum, gebaseerd op, op die situatie daar. Dus het is heel belangrijk dat mensen nooit meer het gevoel hebben dat ze alleen op hun kamer moeten blijven zitten, weken aan een stuk. Dat is echt onmenselijk en dat willen we nooit meer zien. Een ander element in dat verhaal is uiteraard de sneltesten. Dus als je mensen heel snel kan testen, als je binnen het kwartier weet of je populatie in een woonzorgcentrum um, besmet is, ja, dan kan je als woonzorgcentrum ook veel sneller handelen. En dan kan je ook veel sneller beslissen om je bezoekregeling onaangepast te laten en dus het bezoek toe te laten. Dus wij zijn hele grote pleitbezorgers om die sneltesten mogelijk te maken, om die snel in te kopen um, en ook om die te voorzien voor de woonzorgcentra. Daar is vandaag nog wel wat discussie over, maar voor ons staat er wel als een paal boven water dat die heel nuttig kunnen zijn om snel een hele groep van personeel en een hele groep van bewoners te testen. Ja, je ziet gewoon dat in de eerste fase van corona, in de eerste golf zeg maar, is er heel veel zorgpersoneel geweest dat um, beschikbaar was omdat de reguliere zorg in ziekenhuizen en in andere voorzieningen werd uitgesteld. En die konden dan gemakkelijk inspringen in een woonzorgcentrum. Maar vandaag is, um, maar goed ook, uh, het ordewoord van die reguliere zorg zo weinig mogelijk uit te stellen. En dus heb je minder mensen die beschikbaar zijn om in te springen in een woonzorgcentrum. Dus onze oplossing is om um, zoveel mogelijk mensen die vandaag technisch werkloos zijn, om die te laten inspringen in een woonzorgcentrum, maar vooral dan in de ondersteunende diensten. Wat bedoelen we daarmee? Um, bezoeken, regelen, um, ontsmetten, um, mensen hun eten uh, serveren, bedden opmaken, de was doen. Dat soort taken, daar moet je geen hele lange opleiding voor gekregen hebben. Dat kunnen heel veel mensen sowieso meteen doen. Moet het alleen, zorgen, moet het alleen mogelijk maken voor woonzorgcentra om meer ondersteunende functies aan te nemen dan vandaag mogelijk is en dat mensen uiteraard hun technische werkloosheidsvergoeding niet verliezen als ze dat doen. Vooral um, het feit dat er vandaag een onderbemanning is omwille van het feit dat we te weinig mensen vinden voor hun job. 
van medewerker in een woonzorgcentrum. Dat is één probleem. Twee, je hebt de norm die krap is. En um, drie, je hebt dan ook nog het feit dat bijvoorbeeld um, in de ziekenhuizen er een loonsverhoging is aangekondigd voor iedereen die daar gaat werken. Dus wij maken nu met Vlaanderen heel snel werk met meer dan een half miljard um, euro extra om ervoor te zorgen dat er een loonsverhoging komt van uh, gemiddeld 5-6% voor het personeel dat in woonzorgcentra werkt, zodanig dat die job ook effectief attractief blijft. En twee, dat we uh, genoeg nieuwe mensen hebben die al die vacatures ook effectief willen gaan invullen. Want zonder uh, dat personeel en zonder genoeg handen aan het bed uh, ga je nooit goede zorg kunnen verstrekken en ga je natuurlijk ook meer en meer mensen hebben die, die een job vaarwel zeggen. Dus dat is een cirkel uh, die we moeten stoppen. En we doen dat door die job aantrekkelijker te maken, meer mensen te vinden om dat werk te doen. Dat betekent dat we betere zorg hebben en dat betekent ook natuurlijk dat we um, sneller veel bezoeken kunnen toelaten, gewoon omdat er genoeg handen zijn om dat ook mogelijk te maken. Maar het geeft wel aan dat we um, onze zorg voor ouderen wel moeten herdenken. En wij zijn voorstander van kleinere leefhuizen, waar dat je met, uh, met acht tot tien uh, bewoners samenleeft, die wel deel uitmaken van een groter geheel, zodanig dat je bijvoorbeeld uh, voor diensten zoals uh, het secretariaat en de boekhouding enzovoort uh, beroep kan doen op uh, andere leefhuizen die in de buurt liggen. Maar wij willen naar een veel buurtgerichtere zorg in kleinere wooneenheden uh, die echt goed zijn ingebed, zowel in een ziekenhuisnetwerk, zodanig dat je daar snel beroep op kan doen als je dat nodig hebt, als in die eerste lijnzones, maar vooral dat je dat een soort open huis maakt. Eh, een huis waar dat, uh, bijvoorbeeld kinderopvang uh, heel dicht in de buurt is, want als je als uh, bejaarde bewoner bijvoorbeeld kan gaan voorlezen een half uurtje per dag uh, in een kinderdagverblijf dat heel dichtbij is, ja, dat geeft heel wat kleur aan uw dag en dat maakt het ook gewoon uh, veel plezanter. Dus wij zijn ervan overtuigd dat je niet langer hele grote mastodonten moet neerzetten aan de rand van de stad, maar kleine leefhuizen in het hart van het dorp, in het hart van een stad, waar dat je ook uh, andere activiteiten kan organiseren. Dat is voor ons de toekomst van, uh, van mensen die kiezen om uh, dat soort oudere zorg uh, ja, te willen. Je kan natuurlijk ook thuis blijven en je kan natuurlijk ook naar dagverzorgingscentra gaan. Wij vinden het belangrijk dat die keuze er is, maar als je kiest voor een woonzorgcentrum, dat dat wel klein geborgen is, maar wel ingebed in een groter netwerk. Je merkt wel ja, dat afscheid nemen van dingen die, die je vroeger kon, dat dat heel zwaar valt uh, voor sommige mensen. En wat ik mij ook echt uh, goed herinner is uh, ja, die meneer die uh, ja, osteoporose had en die eigenlijk uh, niet meer kon stappen. En die dus zijn dag in de zetel moest doorbrengen. Maar dat was iemand die vroeger altijd heel actief uh, was geweest en die ook heel veel boeken las. Um, alleen vertelde hij mij dat hij nu um, eigenlijk blind was en alleen nog maar de radio had om naar uit te kijken en om naar te luisteren heel de dag door. En dat was voor hem gewoon niet genoeg niet meer. Hij zei van kijk, um, ik zit hier nu vijf weken in eenzame lockdown. Ik mag al vijf weken zelfs uh, niet op de gang met iemand uh, praten. Mijn deur moet toe. En uh, ja, ik heb een zoon en een dochter en die hebben het heel druk, zei hij, en dus die kunnen nauwelijks bellen. En voor die meneer hoefde het echt niet meer. Die zei gewoon van kijk, ik, uh, ik heb geen schrik om dood te gaan, maar dit vind ik geen uh, kwaliteitsvol leven. En, als je daar zit, dan heb je die neiging om, om dat tegen te spreken en te zeggen van uh, ja, kijk, er is toch nog wel veel om naar uit te kijken, maar ik betrapte mij daarop dat, dat ik dat eigenlijk niet kon opbrengen, want als ik naar hem luisterde, dan begreep ik dat eigenlijk zelfs voor, uh, voor een stuk heel goed. Omdat je, als je daar met mensen spreekt, uh, zeker tijdens die lockdown, maar ook denk ik uh, in gewone omstandigheden, is een telefoontje uh, een kaartje sturen, is een bloemetje laten afleveren. Dat maakt echt de wereld van verschil. Um, iemand die die dag uh, een kaartje heeft gehad, ja, die is daar vaak gewoon een hele dag heel erg blij mee. Gewoon omdat ze weten van, ah, er wordt aan mij gedacht. En uh, mensen geven echt nog om mij. En gewoon dat weten is zo'n 
een cruciale gedachte die, die tijdens die lockdown natuurlijk nog veel essentiëler is, uh, is geworden. Je hebt dan natuurlijk mensen die, die zelfs al heel ver zijn, zijn weggezonken in, in dementie, waar het niet zo eenvoudig is om daar een connectie mee te maken. Ik weet dat ik een mevrouw aan het proberen was uh, om haar te helpen met het eten. Um, en ja, zij vroeg mij steeds of dat ik haar zoon was en ik moest dat dan uh, steeds tegenspreken. Ik vroeg dan ook aan het personeel van ja, hoe gaan jullie daarmee om? En die zeiden dan van ja, voor de middag uh, vertellen we inderdaad uh, dat zo'n dingen niet kloppen en na de middag gaan we mee in het verhaal. Uh, dus je ziet dat iedereen daar op een andere manier mee omgaat. Maar als je dan met zo iemand um, toch een of andere vorm van, van connectie maakt, Um, en als je dan eens een flauwe grap, grap maakt en ze moeten daarmee lachen, ja, dan is dat wel heel plezant, want dan heb je toch wel dat momentje gehad waar dat je allebei um, ja, zeg maar met elkaar echt in, in een soort vorm van communicatie zat. En dat vind ik wel mooi uh, om te zien. Het zijn zo'n momenten die het echt de moeite waard maken om uh, veel op bezoek te gaan. Uh, maar ik denk ook om als zorgpersoneel... Um, daar actief te zijn en zo'n dingen nog te kunnen uh, betekenen, dat is plezant. Uh, dat geeft ook echt een, een zekere vorm van, van voldoening. En dan besef je eigenlijk heel goed, uh, zeker als, als politicus, dat het zo belangrijk is van heel veel op bezoek te gaan en heel veel te luisteren naar, uh, naar iedereen. Omdat je daar ook ooit gaat zitten en vaak gaan wij ervan uit, als een jongere generatie, van goh, wij zijn ongenaakbaar en dat overkomt ons nooit. Maar er is maar één ding waar we allemaal zeker van zijn, is dat we ouder worden en dat we ooit op een dag uh, doodgaan natuurlijk. En dan is de vraag van, ja goed, hoe richt je zoveel mogelijk levens in op een betekenisvolle uh, manier en hoe zorg je er dan voor dat dat ook echt een fijne oude dag is, ook al zijn er heel veel uh, beperkingen. En dus als je daarover nadenkt, ja, dan kom je op dat concept op uh, ja, one size fits none, hè, zeggen ze soms in het Engels. Uh, het moet flexibel zijn, het moet aangepast zijn aan ja, de zorgnoden, um, aan de wensen die iemand heeft die ouder is. En uh, ik vond dat wel heel belangrijk als je uh, met heel veel bejaarden spreekt, dat dat niet zoiets is als een één homogene groep, waarin dat iedereen hetzelfde wilt. Um, dat is een groep um, van, uh, van mensen die super belangrijk zijn, die vaak geen stem hebben, omdat ze nu eenmaal op een heel gezegende uh, leeftijd uh, zijn. En waar het onze taak is als jongere generatie om die wel een stem te geven, en het is ook in ons eigen belang, want um, Ooit zullen wij ook oud zijn, hopelijk. Hè? En ooit zullen wij dus ook de zorg willen krijgen die wij willen. En als we dat uh, anders willen organiseren, dan moeten we nu actie ondernemen. En in het regeerakkoord zijn er wel een paar goede dingen over. Bijvoorbeeld het feit hè, dat het, uh, het budget uh, voor de zorg voor ouderen, dat dat veel meer vraag gestuurd wordt. Dus dat je dat veel meer zelf gaan, kan gaan beslissen van... Hoe wil ik met een zeker budget zelf mijn zorg organiseren als ik ouder word? En dat zijn hele goede uh, stappen die we zetten in de richting uh, van kleinschalige, flexibele zorg op maat. En dat is toch wel super belangrijk als we willen dat iedereen zijn oude dag kan beleven op de manier die hij of zij wilt.